こんにちは。体の枝10万円の勝負です。今日は2023年の4月19日を3時間ぐらい過ぎてますけど、打っていきたいと思います。現在の枝クイーンの値段は 56.65 円ですね。はい。だいぶ下がっちゃいましたね。はい。あの、60円前後で触れててね、はい、いつ上がってくれるのかなって期待してましたけど、えー、こんな一直線に落ちてますね。1時間足ぐらいにすると1本、ね、ボーンと落ちてます。はい。で、これが今挑戦があるところ59。で、ここが56、3円落ちて、で、今、まあ、反発はしているものの、また下に向かっているということですね。はい。はい、これ今日1日のチャートですけど、増、どれもね、同じタイミングでガーンと落ちてます。はい。で、これが、どうなんですかね、あの、ツイッターとかね、あの、いろいろ見ていくと、あの、ハッキングが、あ特にイーサリアムの周りで起きていると。いうことなので、えー、それで、あの、一旦、あの、なんですかね、えー、クリプトからお金を逃がしているというような感じらしいです。はい。まあ、ちょっと実態はわかりませんけど、まあ、明日ぐらいになるとね、記事になったりして出てくるんじゃないかなと思います。はい。えー、これ1日前ですけど、ユータさんからチャールズさんのサプライズ AMA13 日の分が出てますね。ミスリールは今年、ウロボロスクロスの数は来年。CIP1694 も急速に進行中。アニメーション型 QR コードウォレット進行等と。はい。えー、これはちょっと一人じゃなかったみたいですね。はい。えー、中見ていきます。ホスキンソンセンターはすでに2500人の患者がおり大盛況でした。エデースは3から6週間ごとに進化していきます。ペーパーウォレットはプリンターのメモリーに関連した攻撃も考慮する必要があります。アニメーション型 QR コードが考慮されています。えー、リップルの裁判はリップル社に有利な判決が出ると思う。AI と共存していく必要性を増しており学ぶ必要があります。ビジネスを考えるときは多くの考慮事項が必要です。一体何をしたいのか徹底的に考えることで、またいかに成功しても無能だと非難されます。スティーブ・ジョブズが良い例です。ミッションを考えて自分自身が狂っているわけではないことを確認できればついてくる人がいるはずです。CIP1694 も進んでいます。7月までにやるべきことがたくさんあり、来週にワークショップもあります。カルダノが成長した先には、国家が選挙にカルダノシステムを利用するようになります。これすごいですよね。国家が選挙にカルダノシステムを利用するようになりますと。P2P も素晴らしいプロダクトとドキュメントがリリースされました。CIP0 級音はその達成しようとすることは非常にでしょうね。困難ですが、メリットがそのコストを明らかに上回っています。イスリルやロールアップのようなものも、はるか先の未来のように思っているかもしれませんが、来年までには完全なミスリルを搭載できるでしょう。インプットエンドさんも極めて重要です。来年にはクロノスも導入されます。ハイドラも気になります。良いプログラミング言語に進化するためには3年から7年かかると言われていますが、プルータスは今年で2年目なので、プルータス 3.0 では多く良い体験ができると思います。えー、ガバナンスではいくつかの考慮事項があります。チャールズに投票、委任しようかなとなったときに、私が成りすましたアカウントがたくさん出てくるかもしれません。一方で KYC はイランからの参加者を排除し,排除しようというような間違った道への入り口になります。2025年に新しい労働マップを出すということではなく、CIP を通じて全て進めるようにします。パイオニアプログラムなどの終了証明書をチェーンで出すことは現在進行形で話し合われています。政府などから執行により多くの資産が取り上げられていますが、それに抗議するために大量のお金で弁護士を雇わないといけない。こんな状態が公正と思いますかリップルはその被害者の例です。はい、これは、なんかゲンスラーさんとかね、あの、よく、あの、ここ2日間ぐらいですかね、出てますね。えー、暗号資産は人種差別的なものであり、白人有利だという人もいますが、少なくとも既存の金融ではできなかった。自らの手で資産をコントロールしたいという願いを叶えるものです。ファンダメンタルズは価格に影響を必ずしもしないことは、えー、同時が、えー、例ですということですね。はい、同時が、ね、ファンダ、まあ、そんなによく見たら、ね、大したものではないということでしょう。えー、最後方のクリニックを手軽な料金で提供することを目指します。尊厳ある人間として扱われることが贅沢である世の中であることは残念ですと。はいまあ、非常にあの思想的なところで、あのー、素晴らしいですね。これを聞くとやっぱり体もいいなと思っちゃいますね。はいえー、引き続き、ゆうたさんですけど、6月に東京で体の CIP1694 グローバルイベント開催。他にもコミュニティイベント助成金があり、4月のエジンバラのグローバルイベントで CIP1694 の最終ワークショップとなりますということで、えー、グローバルイベントを東京でと。
、えー、ゆうたさんが確か、えー、どこかでやりたいって言ってたのが、まあ、これじゃないかなと思いますが、えー、助成金が世界中のイベントに出るんですね。はい、だから、えー、どんなことを、ね、考えているのか、また要チェックですけど、えー、と今日、確か少人数、少人数っていうか、人数分かりませんけど、あの確か、宮武さんとかを囲んで食事をしながらこの話をするというようなイベントがあったので、まあ、そこら辺で多分どんなイベントにしようかなという話もされたんじゃないかなと思います。で、6月ってもうすぐですのでね、はい、そこで、まあ、東京に、東京でって書いてあるので、まあ、リモートがなければ東京に行かないと参加できないですけど、ちょっとね、予定を知っておいていただけるといいですし、えー、またエキスポの話になりますけどね、エキスポで、えーとまあ、ゆうたさんに会えるので、そこでね、えー、どうするのって聞くのもいいかなと思います。はいえー、そしてもう一個、ね、今日の動画ですね、昨日かな、MBA の必要性、グロースハック、えー、チャールズ4、なぜ私を少ない救わないんだという態度をやめて、CIP1694 の議論に参加し、強化のガムランスを基礎として世界を変えていく必要がありますと。はいえー、これ、そんなに長くないのでね、ちょっとこれも最後まで読んでしまいたいと思います。なぜカルタノには成長責任者、顧客サポート責任者窓口がないのかという声を耳にしました。実際、手厚い顧客サポート付きプレマイニングをして顧客を地獄へ落とすプロジェクトは多いですが、カルタノはビットコインと同じように責任者のような存在はありません。では誰も担当せず眺めているしかないのか、そうではありません。CIP1694 がこれらを決め、資金を決めます。この世界にはただ飯はありません。勝手にお金が増殖することはありません。もし私たちが何かデファイの数などに関して KPI を決め責任を持つ部署をカルダのエコシステムに求めるならば CIP1694 を考えなければいけません。15億エーダーの資金があります。ボランティアを頼りにしては,頼りにしてはいけません。分散型で責任者を決めて資金を与えなければいけません。どのような配分で15億エーダーが使用されるべきかも考える必要があります。さまざまな固有言語や機能実装のアイデアがあります。それらを実現するには確かな専門知識も必要です。チャールズなぜ全てのことを行って、エイダホルダーを救わないんだというようなことを言っている場合ではないのです。それは単なるカルトです。寝てれば勝手に成長するわけではないのです。カルトのは科学の面で大きな技術的優位性を持っています。しかし、それを広げていくには、より強いイノベーション促進機能が必要です。ウォレットのスタンダードについての議論がありました。これらを持つことは、間違いなく必要で、それを満たすオレットは安全性のバッジを手に入れることができます。あらゆるカルダナのオレット開発者を集結させ、MBA を通じてワーキンググループを立ち上げます。NFT のワーキンググループも必要です。IOG やコミュニティの多くのイベントのスポンサーとなり、サポートしたいと考えており、サポートしていますが、IOG を敵視する声も日に日に高まっており、IOG 主導のコンセンサスシステムには限界を迎えようとしています。カードノが開発されたら IOG の主張することと反対権にすべて投じるという反対意見か反対意見にすべて投じるという人もいますしかしこれが分散化です今後私は体ので最も重要な時期になるでしょう私は発展途上国のために体のを使いたいと考えており10年間を費やしてきましたマイクロファイナンスの金利が 85% から 10% になるまで、すべてこういったことに取り組むことに集中したいのです。エジンバルワークショップに参加される方は、エジンバルの分散化指標を作成している方と実際にお会いできる良い機会です。ガバナンスにおいては何をどのように測定したいのかも重要です。はい、あエジンバラあ分散化指数か、はい。それもありましたね。はい、ということで、まあ、これもね、はい、素晴らしい。えー、記事だと思います<笑>、はいえー、話し借りまして、ユニアさん、歌舞伎東京ですね、えー、どのプロジェクトとの座談会を皆さんに、皆さん聞いてみたいですかね、ご意見いただけたら嬉しいなと、えー、JPEG ストアの日本公式アカウントから発表、えー、JPEG ストア日本公式ツイッター企画の投票結果発表、日本有名プロジェクトとの座談会開催。カルドンとイーサリアムの収益構造の違いは、コミュニティの違いは、などなど、ツイッタースペース上にて開催予定、参加プロジェクトが決まりましたらお知らせします。ということで、本当に、ユーヤさんね、あの、いろんな、まあ、主にイーサリアムとか、えー、カルダの以外のところでね、どんどんどんどん話をされてつなげていってくれているので、はい、こちら、ぜひ興味のある人は参加して聞いてみてください。はい。えー、コインポスト。本日の注目記事
、えー、メリットサークル DAO アバランチでゲーム特化チェーンビーム発表米コインベース CEOSEC と裁判である数準備万端米銀ゲンスラ委員長の解任と SEC の再編を求めると、はい、このゲンスラー委員長の、ね、話は今会員がゲンスラーさんをもう辞めさせろとあこの会議で書いてありますね会員議員は、証券取引委員会の監督に関する公聴会でゲンスラ委員長を解任し、なんたらかんたらということで、えー、だいぶ盛り上がってますね。で、これが結構大きな話というか、えー、ゲンスラさんがね、本当に解任されたら、だいぶあのクリプト、アメリカの中のクリプトの業界が変わってくると思うので、ちょっとね、これ、えー、だんだん記事がいっぱい出てくると思うので、ちょっと要、チェックだと思いますね、はい、でこれで本当にねあのクリプトがみんな,なんていうかなその流通しやすくなるとか規制が、えーまあ、必要なところだけねしっかり整備されてだいぶあのやりやすくなるようであればあの流れがね体の体のしなかったあの仮想通貨とか Web3 の方にどんどん来ると思うのでちょっとここは身をもっていきたいなということですね。はいではつじゃあた、えー、値段に戻りまして、はいえー、56.9 円ですね。えー、と1万 4012.9×56.9 ですね。元本が10万円ですので、計算しますと、69万7330円のプラスということになりまして、いいかな。697.3% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。